trong bài học số 2 này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về table thì điều đầu tiên mình nội dung bài học gồm có 3 phần thứ nhất là tạo mới một cơ sở dữ liệu như thế nào thứ hai là các khái niệm căn bản trong table thứ ba là tạo mới một cái table một cái bảng thì như thế nào điều đầu tiên là để tạo mới một cơ sở dữ liệu các bạn hãy làm như sau mình sẽ làm từ đầu cho các bạn tiện theo dõi các bạn mở access lên các bạn click vào phần blank database các bạn click vào phần folder có biểu tượng mũi tên này ha để các bạn chỉ định cái vị trí lưu cơ sở dữ liệu ở đâu chẳng hạn mình muốn lưu trong một đĩa d trong một đĩa e trong thư mục và với đặt tên file là bài 2 ok và cuối cùng các bạn click vào create đại diện nó sẽ hiện ra thì điều đầu tiên các bạn nên làm đó là đóng cái cái phần table này lại ha đây chính là một cái table này. các bạn đóng cái table này lại bằng cách là các bạn click chuột click chuột vào đây cái thứ hai là các bạn click chuột phải chọn close vào đây rồi như vậy là chúng ta đã tạo mới một cơ sở dữ liệu xong rồi rồi để mở một cơ sở dữ liệu có sẵn thì chúng ta làm thế nào các bạn cũng mở xét lên thì khi những cơ sở dữ liệu mà các bạn mới làm việc gần đây thì nó sẽ hiển thị bên gì bên tay phải này ha các bạn có thể click vào đó thì nó cũng sẽ mở ra còn một cách khác bây giờ mình sẽ đóng cơ sở dữ liệu này nha đóng lại close database rồi còn một cách khác là các bạn sẽ vô phần office virtual này ha các bạn chọn open rồi các bạn tìm những cái cái địa chỉ của cái cái, cái cơ sở dữ liệu đó rồi open giới thiệu thêm như các bạn thì cái phím này phím này người ta gọi là office button à. phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm table là gì thứ nhất table table dùng để chứa thông tin nó là hệ thống gồm tất cả này. rất nhiều cái ô như thế này và đặc điểm của table ở trong asset đó, đó là nó chỉ dùng để chứa thông tin mà thôi chứ không thể tính toán dùng hàm tính toán trực tiếp trên đây được ví dụ như mình có hàm này mình lấy mã sinh viên này cộng với cả họ tên này hạn ha thì ở trong excel người ta làm được nhưng mà trong asset thì chúng ta không làm như vậy được ha từ phiên bản 20 trở đi thì chúng ta có thể làm được nhưng mà 207 trở về trước thì không làm được như vậy ha. Đó là phần table, dùng để lưu trữ thông tin, chỉ lưu trữ thông tin mà thôi. Ha. Tiếp theo, field là gì? Field là trường, hay còn gọi là cột, đó. record là bản ghi, hay còn gọi là hàng. Thì ở đây mình có một cái bảng như sau, cái bảng này nó gồm hai cột, họ tên và ngày sinh. Thì field của nó đây, đây chính là field này. Tiêu đề của cái cột mình gọi là field name, ha. tiêu đề cột tên trường, tên trường, tên cột, tên cột nó. Thứ hai là mình có những cái dòng. Đây mình có bốn cái dòng. Dòng một này. Dòng số 2 này, dòng số 3 số 4 ha. Thì bốn cái này gọi là bốn cái record, còn hai cái này gọi là hai cái cột. Hai gọi là hai cái field ha. Đó là khái niệm về field và record. Tiếp theo, field property là gì? Fibrity là thuộc tính của trường nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình người ta nhập dữ liệu. Đó. Ví dụ, như bạn biết thì đây là ngày sinh đúng không? Trong quá trình mình nhập dữ liệu có thể mình ngủ gật hay là mình gì đó mình có nhập một ký tự đặc biệt vào đây, hạn như ký tự chữ như này. Như vậy thì nếu như chúng ta không có Fibrity thì nó sẽ cái này nó sẽ chấp nhận luôn và nó làm cho cơ sở dữ liệu của chúng ta bị sai. đó là fibrity. Và bây giờ mình sẽ nhập lại. Rồi quay trở lại. Rồi. Tiếp theo, primary key là gì? Là khóa chính dùng để hạn chế cái sự trùng lặp với các cái bản ghi. Ở đây các bạn nhìn thấy, anh Nguyễn Văn A này sinh ngày mùng 2 tháng 1 năm 2001. Anh Nguyễn Văn An này sinh ngày 1 tháng 1 năm 2001 Như vậy thì hai thông tin này mặc dù giống nhau về họ tên nhưng mà ngày sinh thì khác nhau đúng không? Như vậy thì có thể nói là hai người này là hai người khác nhau 
như một trường hợp là có Nguyễn Văn A này sinh cùng ngày cùng tên với nhau thì trường hợp này rất là hiếm xảy ra trong thực tế và và khả năng mà hai thông tin này nó trùng lập với nhau là rất lớn chính vì vậy thì để hạn chế những cái sự trùng lập này hai thông tin này nó trùng lập với nhau này. để hạn chế sự trùng lập này người ta sẽ sử dụng primary key là khóa chính đó thì khi mà có sử dụng khóa chính thì cái hai nó sẽ không có xảy ra cái hiện tượng trùng lập như thế này nữa thì nó sẽ hạn chế được cái sai sót khi mà nhắc sai sót tiếp theo relationship relationship là gì relationship là liên kết giữa các bạn khi vai trò lớn nhất của relationship đó là tiết kiệm dung lượng ở đây mình có một cái ví dụ như sau thứ nhất mình có một cái bảng gồm có lưu trữ thông tin như thế này mình cần lưu trữ thông tin về họ tên này mã sinh viên này điểm số điểm ba môn toán lý hóa của có cái thông tin viên này ha. và cuối cùng là chức vụ ha. mình cần lưu trữ những thông tin như vậy sáu thông cái thông tin và mình có 10 sinh viên như vậy thì lưu trữ sáu thông tin mười sinh viên nếu mà chúng ta tổ chức ở dưới một bảng như thế này thì chúng ta sẽ có sáu cột này nhân với xả với mười dòng gọi là 60 ô ta sử dụng 60 ô <cười> tuy nhiên không phải sinh viên nào cũng giữ chức vụ trong lớp có nhiều sinh viên không giữ chức vụ nào trong lớp giả sử như trong lớp này chỉ có hai người giữ chức vụ mà thôi là anh sinh viên một với sinh viên hai này ha thì như vậy thì những cái sinh viên những cái ô này chính là những cái ô dư thừa nó sẽ làm nó làm tăng cái dung lượng của cái cơ sở dữ liệu lên chính vì vậy chúng ta cần phải chia này cái thông tin này ra thành các cái bảng khác nhau ở đây mình sẽ chia làm hai bảng bảng thứ nhất chỉ chứa thông tin về điểm mà thôi chương c chương v và bảng thứ hai chứa thông tin về mình sẽ gồm, gồm những trường như sau rồi như các bạn thấy um, trong cái bảng thứ nhất thì mình sử dụng mình có 5 thông tin và 10 sinh viên như vậy là chúng ta sử dụng 50 ô trong cái bảng thứ hai thì bởi vì chỉ có hai sinh viên giữ chức vụ mà thôi nên mình sẽ tạo ở đây mình có cái hai thông tin và có hai dòng như vậy là chúng ta sử dụng hết 4 ô như vậy tổng của chúng ta là 54 ô chúng ta tiết kiệm được 6 ô đó là cái ý nghĩa của cái relationship ấy. thì để tạo được chúng ta phải biết phân chia cái dữ liệu này ra thành những cái bảng cho nó phù hợp với nhu cầu thực tế sau đó thì chúng ta sẽ liên kết lại bằng các cái trường giống nhau ví dụ ở đây liên kết với nhau bằng trường mã sinh viên như hai cái bảng này liên kết với nhau bằng trường mã sinh viên mình sẽ liên kết lại đó, ở trong những bài tiếp theo thì mình sẽ những chi tiết hơn về cái phần này rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần thứ ba là tạo mới một cái table thì như thế nào các bạn trở lại cơ sở dữ liệu để tạo mới một table các bạn vô phần create table design rồi các bạn sẽ đặt tên và diễn hiện ra thì trong đầu tiên là phần view name các bạn đặt tên trường tên trường đặt, đặt tên cho quy tắc là không khoảng trắng không có dấu và không có chữ ký tự đặc biệt thể gồm chữ hoặc số là được rồi ví dụ mình có họ tên rồi họ tên mình sẽ chọn data type cho nó là kiểu text text Đó. tạm thời mình sẽ làm như vậy rồi ngày sinh kiểu đây tham tạm thời như vậy rồi sau khi mình đã làm xong rồi mình sẽ chỉ định khóa chính ví dụ mình chỉ định khóa chính là họ tên mình chọn cái trường họ tên chọn họ tên click vào primary key đó trường hợp mình muốn chỉ định ngày sinh làm khóa chính thì mình sẽ chọn ngày sinh primary key và trường hợp mình có thể mình chuyển lên là số thứ tự đi ha auto number mình sẽ di chuyển cái này lên trên bằng cách là mình giữ chuột mình kéo nó lên trên đầu đó bây giờ mình muốn chỉ định khóa chính là số thứ tự thôi đó. hoặc trong trường hợp mà bạn có thể chỉ định khóa chính gồm nhiều thuộc tính tức là gồm nhiều trường khác nhau thì bạn quét chọn nó ví dụ là mình gồm hai trường số thứ tự và họ tên quét chọn nó click vào rồi trường hợp mà hai trường nó nằm rời rạc nó nằm xa nhau ấy, thì các bạn sẽ chọn trường thứ nhất sau đó bạn giữ cần trôn bạn click vào cái trường thứ hai 
Rồi bạn nhé, tôi vừa mới nó như vậy là cũng được. Có rất nhiều cách ha. Và sau khi bạn đã tạo xong cái cấu trúc của cái bảng này rồi, thì chúng ta sẽ build lại cell và tên cho nó. Thì đối với bảng, chúng ta đặt tên cũng từ theo quy tắc giống như là trên trường vậy ạ. Không không khoảng trắng này, cái tiếng việt thôi, đừng là không cái tiếng đặc biệt. Ví dụ này mình đặt tên là sinh viên. Ok, như vậy ta đã tạo mới một bảng xong. Sau đó mình sẽ tạo mới một bảng khác. Create table design, ví dụ như là điểm đi ha. Mình có city auto number. Rồi điểm. Rồi kiểu number. Rồi. Chỉ định khoa chính là số thứ tự lưu lại. Cần chuẩn S. Và tên cái này là điểm. Rồi. Xong vậy là chúng ta đã từ và tạo xong hai cái table tương tự như vậy các bạn mình có một cái bài tập như sau các bạn hãy tạo mới một cơ sở dữ liệu mang tên là bán hàng ở trong một chiếc d rồi các bạn sẽ tạo lần lượt tạo mới các cái bảng nhân viên ở trong đây thì các thông số mình đã ghi trong đây rồi fill property fill property là cái gì bây giờ mình sẽ mở cái bảng này ở chế độ design view bằng cách bạn lấy chuột phải chọn design view thì đây là chế độ design view ha khi mà con con chuột chuột các bạn đang để ở trên phần số thứ tự này thì nó có cái phần view property là những cái thuộc tính nó nằm bên dưới đây thì các bạn sẽ tìm những cái thuộc tính mà người ta ghi ở trong đây nó tương ứng ví dụ như họ tên đúng không sử như họ tên họ lót nha view size 25 thì các bạn sẽ chỉnh view size 25 giống như trong cái phần mô tả bên đây trở lại đây view size 25 mình chỉnh 25 enter Đấy, tương tự như vậy đối với ngày sinh bạn chỉnh à. đó là chỉnh view property nó như vậy ha thì ở trong cái bảng bài tập này mình có mô tả về cái phần này thì tạm thời các bạn hãy làm cho mình như sau yêu cầu tạo mới cơ sở dữ liệu bán hàng tạo cấu trúc của các bạn gồm có nhân viên các bạn như sau bạn nhân viên thì gồm các trường như sau mã nhân viên họ lót tên phái ngày sinh gì đó vân 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 rồi và những cái trường mà mình bôi đen như thế này thì có nghĩa là chỉ định nó làm khóa chính à. thì mình yêu cầu các bạn làm đặt tạo các cái bảng này và các bạn chỉ cần thiết lập khóa chính này rồi thiết lập cái phần data size thôi còn fill property thì các bạn từ từ thiết lập này. Đó, bài học đến đây là kết thúc.